Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Willkommen zum Videogottesdienst aus St. Lukas. Sie zu Hause sind eingeladen, eine Kerze anzuzünden und mitzufeiern. Wer seine Hand an den Pflug legt und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. So lautet der Wochenspruch für diese Woche. Jeder Gottesdienst ist eine Einladung, sich auszurichten und aufzurichten an Gottes Wort, das uns Augen und Ohren öffnen will für das Leben, das vor uns liegt. Stimmen wir uns singend ein. Lasst uns beten. Gott, du bist ein Wunder vor unseren Augen und Ohren. In Jesus Christus hast du uns gerufen, dir nachzufolgen. Manchmal tun wir es kraftvoll und mit freudigem Herzen. Manchmal fühlen wir uns ohnmächtig und uns wird Angst und Bange. Öffne uns durch dein Wort Augen und Ohren, dass wir kraftvoll und ohnmächtig, wie wir immer wieder sind, dein Reich kommen sehen und deinen Ruf zum Leben hören. Das bitten wir dich im Vertrauen auf Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser im fünften Kapitel. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Liebe Gemeinde, ahmt Gott nach. Ja, Sie haben richtig gehört. Und wie kommt das bei Ihnen an? Hier ein paar mögliche Reaktionen. Ahmt Gott nach. Ja, wer bin ich denn, dass ich den Allerhöchsten nachahme? Ich, kleines Menschlein. Die Schuhe sind doch ewig viele Nummern zu groß für mich. Ich bin doch nicht größenwahnsinnig. Ich weiß, wo mein Platz ist. Ich bin zwar kein Schuster, aber ich bleibe bei meinen Leisten und die Kirche bleibt im Dorf. 
oder ahmt Gott nach. Wie soll das denn gehen, wenn ich mir immer wieder auch überhaupt nicht sicher bin, dass da überhaupt ein Gott ist? Und selbst wenn wir das jetzt mal ganz fest annehmen, ist das nicht reichlich vermessen angesichts meiner menschlichen Möglichkeiten? Wie großartig die sind, das kann ich doch tagtäglich erleben, wenn ich an meine Grenzen stoße. Mein Glaube und mein Vertrauen sind endlich und ringen immer wieder mit Zweifeln und Enttäuschungen. Meine Hoffnung und meine Zuversicht sind endlich und ringen immer wieder mit den Sorgen in der Corona-Pandemie. Ja, und meine Liebe, die kommt schon vor der Lukaskirche an ihre Grenzen, wenn ich bei Grün über die Straße gehe und mich ein Kampfradler fast überfährt. Oder? Ahmt Gott nach. Und was habe ich davon? Wird mein Leben dann glücklicher oder sinnvoller? Werde ich zufriedener sein? Ich weiß nicht. Oder ahmt Gott nach. Das finde ich super. Mir geht das Getue, ständig originell zu sein, ziemlich auf die Nerven. Als wären wir lauter Fixsterne, die ihre ganz eigenen Pirouetten drehen. Ich brauche einfach Orientierung. Lebe ja nicht nur für mich allein. Oder? Ahmt Gott nach. Okay, ich werde es mal versuchen. In der Fastenzeit probiere ich mal, anstatt sieben Wochen ohne irgendwas, einfach mal sieben Wochen mit Gott als Vorbild. Mal gespannt, was dabei rauskommt. So oder anders werden die Reaktionen ausfallen. Ahmt Gott nach. Geht das überhaupt? Niemand hat Gott je gesehen. Das steht auch in der Bibel. Die ungewöhnliche Empfehlung oder Aufforderung hat allerdings eine Fortsetzung, die uns dabei weiterhelfen kann. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Wir müssen uns nicht selber definieren und selber ganz neu erfinden. Wir müssen nicht erst mal was aus uns machen. Wir sind schon was. Als geliebte Kinder werden wir hier angesprochen. Das ist unbedingt nicht infantil misszuverstehen. Ich erinnere daran, wie Paulus das Kindsein versteht. Wie sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Wir haben also Jesus Christus an unserer Seite mit seiner Liebe zu uns und seiner Hingabe an uns von der Krippe bis zum Kreuz. In den lieblichen Geruch, der hier erwähnt wird, mischt sich dabei untrennbar auch der Stallgeruch, der Jesus und uns verbindet. Und deshalb sind alle Wechselfälle des Lebens, das Große und Ganze, aber auch das Kleine und Halbe in diesem Beziehungsnetz gut aufgehoben. Denn was dann folgt, kommt doch ziemlich radikal daher. Denn ihr wart früher Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Scharf wird hier Finsternis und Licht voneinander geschieden. Die Wirklichkeit des Lebens ist doch nicht schwarz-weiß sondern gerade ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler. Vieles bleibt in der Schwebe. Und die Schwarz-Weiß-Maler, die so etwas gerne ausblenden, die gehen dementsprechend unbarmherzig mit allen und allem um, was nicht in dieses Schema passt. Zugleich muss ich aber vor diesen Worten und ihrem radikalen Anspruch zugeben, dass ich auch Angst habe vor der Mittelmäßigkeit des Lebens. Manchmal denke ich, wir haben uns schon zu sehr an das ewige Grau in Grau gewöhnt. Wir laufen förmlich im Nebel, wo es nicht Licht und Schatten mehr gibt. Wir sagen Ja, aber. Wir sagen Jein. Man wirft uns, den Christen und auch den Kirchen, manchmal nicht zu Unrecht, Mangel an Klarheit, an Entschiedenheit an Eindeutigkeit vor. Was für ein Widerspruch. Furcht vor der Mittelmäßigkeit und doch zugleich 
vor der Überforderung. Sehnsucht nach Klarheit und doch nach einem menschlichen Maß. Wie soll ich beides zusammenbringen? Ich glaube nicht, dass sich dieser Widerspruch in uns theoretisch wegerklären oder auflösen lässt. Er sitzt tief. Ich weiß keine andere Antwort, als mich daran zu erinnern, wer das ist, den das Evangelium das Licht nennt, das die ganze Welt hell und heil macht. Es ist nämlich kein gnadenloses Licht. Christus taucht die Welt und die Menschen und auch mich in das Licht der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Und das macht mir Mut, mich dieser Aufforderung auszusetzen, ahmt Gott nach. Wir tun das übrigens gerade, wo und wenn wir den Sonntag Sonntag sein lassen und nicht besinnungslos weiterarbeiten, als wäre jeder Tag Werktag. Wo und wenn wir zur Ruhe und Besinnung kommen. Gott hat nach den sechs Werktagen der Schöpfung schließlich am siebten Tag geruht. Auch wenn wir uns in Corona-Zeiten wünschen, dass endlich wieder mehr möglich ist und der Shutdown ein Ende nimmt, es ist und bleibt sehr gut, Zeiten des Arbeitens und Zeiten der Ruhe zu haben und das eine vom anderen zu scheiden. Gott weiß das. Nur wir müssen immer wieder daran erinnert werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Im Anschluss an diesen Videogottesdienst sind Sie herzlich zum digitalen Kirchencafé eingeladen. Den Link sehen Sie eingeblendet. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag, den 14. März um 10 Uhr mit Pfarrer Helmut Gottschling. Seit einem Jahr sind wir per Video für Sie da und konnten uns in dieser Zeit über 40.000 Aufrufe unserer Gottesdienste und Konzerte freuen. Wir wollen diese Formate gerne für Sie weiterführen. Wenn Sie St. Lukas gerne digital verfolgen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal. Mit dem Abo informieren wir Sie über neue und geplante Videos aus St. Lukas und Sie helfen uns, unseren Kanal weiter auszubauen. Der neue Gemeindebrief von St. Lukas liegt für Gäste und Interessenten in der Kirche aus und ist digital auf unserer Homepage abrufbar. Heute erbitten wir Ihre Spende für die Gemeindearbeit in St. Lukas.
Das Engagement für arme Menschen in unserer reichen Stadt ist ein prominenter Teil davon. Derzeit ist der Brunch für arme und wohnungslose Menschen Corona-bedingt nicht möglich. Aber im Wintercafé in der Kirche gibt es warme Getränke, eine Kleinigkeit zu essen und Aufenthaltsmöglichkeit in der Kirche. Bitte verwenden Sie für Ihre Gabe den Spendenbutton auf unserer Homepage. Gott segne die Gebenden und die Verwendung der Gaben. Alles, was uns beglückt und was uns bedrückt, bringen wir vor Gott mit den Worten, die Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in diesen Sonntag und in die kommende Woche im Frieden mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.